それでは今回は指名され続ける力エンリキさんの本について解説したいと思います指名され続ける力の中から10個厳選して解説していきたいと思います1個目接待の場特に気を使うですエンリキさんは接待の席だと分かったらクロークさんとキャストとミーティングをして常連の方がキープしている高価なボトルではなくてハウスボトルという無料のボトルを持ってくるように頼むようですなるべく常連さんを地味に地味に見せるように意識しているようです日頃から合流していると思われたら仕事に影響が出るかもしれないと考えるからです気遣いっていうのはめちゃめちゃ大事です全体を見るマクロの視点です取引先の方を優先的に接客するようにするようです常連のお客様の仕事がスムーズになって常連さんが儲かると常連さんが来店する回数が増えて自分たちも儲かる仕組みで誰もが得をするとこの流れが分かってないとナンバーワンにはなれないと全体を見るマクロの視点を持つっていうのはどの仕事でも大事だと思います2個目マナーとルールについてですエンリキさんがキャバ嬢として意識しているルールが4つあります1つ目が座るときは背をつけないってことです背もたれに背をつけてはいけないと足を組むことも絶対にやらないようです2つ目が膝の上にはハンカチを2枚置くってことです1枚はグラスの水滴を拭うためですお客様がグラスを持ったときに水滴が服に落ちるようなことがあってはならないともう1枚のハンカチは灰皿を変えるときに使うようです灰皿にハンカチで蓋をして灰が飛ばないようにしているようです3つ目がグラスは下の方を持つってことですそしてお酒の量をいつもチェックすることグラスの上の部分っていうのはお客様が口をつけるので触ってはいけないとグラスの上を持つ子がいるようなお店には二度と行かないっていう人もいるようです4つ目がお客様には常に敬語で使うと年下のお客様であっても基本的には敬語を使うようですフレンドリーな態度を示しながらもあくまでもお客様なんで敬語を使うことは大事だと考えているようです3個目プレゼントですプレゼントの送り方として意識していることが3つあるようです1つ目が中途半端なものはダメ2つ目が自分ではなかなか買わないブランド品など高価なものがいい3つ目もらっても困らなくてもらったら嬉しいものがベスト具体的には常連さんにエルメスの靴下をあげたりするようです中途半端なものはダメで自分ではなかなか買わないブランドものでもらっても困らなくてもらったら嬉しいもの皆さんプレゼントするときに参考にしてみてください4個目うまく謝ると信頼されるですお客様の勘違いで怒られたことがあったようですそこが接待の場だったため反論せずに謝り続けたようです翌日お客様が一人で来られて昨日は何も悪くないのに勘違いして怒ってしまってごめんと逆に謝謝られてでもなぜ反論しなかったのと聞かれたとこう答えたようですお連れ様がいらしたので私が悪くないと正論を言うとお客様の顔を潰してしまうとだから顔を立てなきゃと思い謝りましたとそう言うとすごく感動して喜んでくれたとうまく謝ると信頼されます皆さんが何かミスをした時にうまく謝るってことを意識してほしいと思います5個目どうしたら仕事ができる人になれるか皆さんの中で仕事できるようになりたい方って多いと思いますエンリケさんは2つってことを伝えてます一つ目が仕事になれることだとキャバクラの仕事だと出勤して仕事をしてお店を出て帰宅とこの生活にまずはなれることだとどのような仕事でもなれってめちゃめちゃ重要だと思います続いて2つ目なれたら仕事力を磨いて臨機応変に行動することだとどんな仕事でも決まった教科書っていうのはないですその場で臨機応変に対応する力っていうのが必要です自分の本の解説動画もそうです本ごとに臨機応変に解説するようにしてます常にお客様が何を求めているのか臨機応変に対応することがめちゃめちゃ重要ってことです6個目売れたいという気持ちが基本どうしたら売れるのかそこはまず売れたいという気持ちがあるかどうかだと気持ちが一番仕事においては大事だってことです売れたいという気持ちがない人っていうのは絶対に売れないとこれはどんなビジネスでも一緒だと思います売れたいとか出世したいとか稼ぎたいそう思わなければ工夫をしないからです工夫をしたりとか自分の能力を磨くための努力もするようにならないです皆さんがもし仕事をできるようになりたいとしたら絶対できる男になりたいとか仕事へ成果を上げたい気持ちの部分を大切にしてほしいと思います7個目絶対言言わわなないい言言葉葉エンリキさんがが絶対に言わない言葉がありますそれは何かっていうと疲れたっていう言葉です絶対に外で言わないようにしているようです席に着いたキャバ嬢が疲れたと言ったらお客様は帰りたくなってしまうしその場の空気も上がらないと実際にどんなに疲れていてもいつも元気に振る舞って明るい笑顔でおもてなしをすることを絶対に意識しているようです疲れたっていう言葉は家に帰ってソファーに倒れ込んでから思いっきり言えばいいと皆さんも仕事をしていて疲れる
ることってあると思うんですけど外で疲れたっていう言葉っていうのは言わない方がいいです言っていいことっていうのはほとんどないんじゃないかなと思います8個目自分もいいお客様になるってことですエンリケさんは常に横柄な態度を取らないように徹底しているようですコンビニのレジでお釣りをもらったら必ずありがとうと言うとタクシーの運転手さんにも気を使うといつもヘアメイクをしてもらっている美容師の方には誕生日にプレゼントを渡して日頃の感謝を伝えているようですなぜかっていうと自分がいいお客様でいれば私にもいいお客様がいらっしゃると思うことができるといいお客様になるといい接客ができると信じていると皆さんもビジネスマンである前にいいお客様になるやった分っていうのは返ってくると思いますできるビジネスマンになる前にいいお客様になるっていうのを意識してほしいと思います9個目コンンンディンディシショ作りに関してですベストコンディションで仕事をするためには体調管理が大事だとエンリケさんは週7日間働いているようですそれで元気な理由っていうのはまず第一にこの仕事が好きだからだと仕事を好きになることが一番コンディション管理では大事ってことです皆さんは今やっている仕事のことが好きですか好きっていうのが一番体調管理にはいいです好きなことって楽しくできるじゃないですかなのでまずは仕事を好きになることを意識してほしいと思いますその後に健康管理ですエンリケさんは帰宅したら手洗いとうがいを必ずするようです寝る時には加湿器をつけてマスクをして寝るようです睡眠時間も8時間は必ずキープしてリラックスのためにゴルフに行ったりとかできるだけ休日っていうのは謳歌するようにしているとまた野菜を取ったりとか健康にも気を使っているようですまた心のメンタル心が安定していることも健康管理の一つですどんな仕事でもノルマがあったりとか人間関係に悩んだりとかストレスになることはたくさんあるようですエンリケさんが意識しているのは引きずらないことです気分転換してストレスを早めに解消してトラブル自体も早めに解決するように心がけているようです皆さんもパフォーマンスを発揮するために普段のメンタルのケアだったりとか食事睡眠運動これらっていうのを意識して体調管理にも気を配ってほしいと思いますそして最後がオーラの作り方仕事ができる人っていうのはオーラがある方が多いとオーラっていうのはできるだけ身につけた方がいいって話が書いてありましたエンリクさんが意識しているオーラの作り方っていうのは3つあります一つ目が姿勢を正しくすることだと姿勢がいい人っていうのはオーラが見えるとそして2つ目自分に自信を持つことです自分に自信がある人っていうのはみなぎっているんでオーラを感じることが多いです3つ目いい人と出会うとこの3つがあればオーラっていうのは作れると姿勢を正しくする自分に自信を持ついい人と出会う皆さんもぜひ意識してほしいと思いますそれではまとめいきたいと思います1個目が気遣いです接待の場っていうのは特に気を使ってほしいと思いますビジネスマンって接待の場ってあると思うんですよ特に相手との関係自分との関係全体をしっかりと見てほしいと思います続いて2個目座るときは背をつけない足を組むことは厳禁膝の上にはハンカチを2枚置くグラスは下の方を持つ周りのお酒の量をいつもチェックするお客様には常に敬語を使う続いてプレゼントの贈り方は中途半端なものはダメ自分ではなかなか買わないブランド品など高価なものがいいもらっても困らなくてもらったら嬉しいものがベストついてうまく謝ると信頼される仕事をしていると怒られる場面ってあると思うんですようまく謝ることで信頼関係を作ることができます謝る場面があったらうまく謝ることを意識してほしいと思いますついて仕事ができる人になるためにはまずは慣れることです慣れることによってどんどん仕事っていうのは上達していきますそして臨機応変に行動することですお客様が何を求めているか常に考えて行動することですついて売れたいという気持ちが基本ですまずは売れたい出世したい結果を出したいその気持ちが一番重要です気持ちがあれば努力すると思います工夫もすると思いますまずは売れたいっていう気持ちを持ってほしいと思いますついて絶対言わない言葉それは疲れたです疲れたっていう言葉は外で言わないようにしてください一生懸命働いて家で一人になってから言えばいいと思います続いてできるビジネスマンになるためには自分もいいお客様になるってことです横柄な態度を取らないコンビニのレジでお釣りをもらったらありがとうっていうタクシーの運転手さんにも気を使う自分がまずはいいお客様になることですやった分っていうのは必ず返ってきますいいお客さんになることでいい接客ができるいいビジネスマンになれると思います続いてコンディション作りのために仕事を好きになることですそして帰宅したら手洗いとうがいだったり健康とか睡眠食事メンタルっていうのを気を使ってくださいもし悩むことがあったら引きずらないことですできるだけ早く解決することが大事ですそして最後オーラの作り方として姿勢を正しくすること自分に自信を持つこといい人と出会うこれらっていうのをぜひやってほしいと思いますこの動画見ていただいて感想とか気づきコメントあればメッセージをお願いしますチャンネル登録評価ボタンクリックいただければ励みになりますのでぜひよろしくお願いします
ご視聴ありがとうございましたたくさん本を出版しておりますのでぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思いますまた LINE アットではセミナー情報無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますのでぜひご登録お願いしますチャンネル登録評価ボタンのクリックをぜひお願いします。